কারণ প্রথম একটা জিনিস খেয়াল করো মনে করো যে তুমি ফোর আউট অফ ফোর পেয়েছ এবং তুমি বাইরে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছ আর তুমি বাইরে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছ বায়োমেডিক্যালে ইউ থিঙ্ক ইউর ফোর আউট অফ ফোর উইল হেল্প ইউ মাচ তোমার বায়োমেডিক্যাল নাই তুমি কি বায়োমেডিক্যালের ওই ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করে আসলে তুমি কি একটা স্কলারশিপ সিকিওর করতে পারবা ইজ ইট পসিবল যখন তুমি একটা সার্টেন লেভেলে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে তখন আর সিজিপিএটা ম্যাটার করে না যে সাপোজ তোমার সিজিপি এর কারণে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা কোয়ালিফাই করছে কোয়ালিফাই করার পরের স্টেপটাই কিন্তু হচ্ছে যে তোমাকে এবার প্রফেসরকে প্রফেসরকে কনভিন্স করতে পারতে হবে আমি ইউএস এর কথা বলছি ইউরোপ একটু ডিফারেন্ট বা তোমাকে ইউরোপের মধ্যে তোমার যে অ্যাপ্লিকেশনটা তুমি জমা দাও সেখানে তোমার স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা থাকতে হবে তো তুমি বলছো যে আমি বায়োমেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লাই করছি বা এরকম যে সাপোজ তুমি বায়ো ন্যানো নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছ বাট ইউ আর নট ইউ হ্যাভ ডোন্ট হ্যাভ এনি কোর্স ফর বায়োমেডিক্যাল then of course professor by interview board jokhon boshbe tara jokhon tomar application ta niye dekhbe they will be very impressed by the four out of four but they will not consider your application there is a strong chance they will not consider your application they may give a benefit of doubt that yes tomar je to result bhalo you can um, you can get uh, you should be given chance for this program but you will not be their top most priority because tumi oi field er sathe tomar association i nai তুমি কোনোভাবে ওই ফিল্ডের সাথে রিলেটেড না তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো যে তুমি যে পার্সপেকটিভ থেকে আমি আমি কিন্তু বলছি না তোমরা নিয়েছো আমি বলেছি দিস ইজ দা মোস্ট জেনারেল আইডিয়া অফ টেকিং আ কোর্স অর সিলেক্টিং আ কোর্স তো যখন আমরা একটা অপশনাল কোর্স এভাবে করে চয়েস করি এই যে আমরা সিজিপি এর উপরে খুব বেশি এমফাসাইজ দেই একটা সার্টেন লেভেলে ইজ ইট ইজ ইট দ্যাট মাচ ইফেক্টিভ একটা সার্টেন পর্যায়ের পরে না Initially, it is very effective. Our application is accepted, it is very high resolution, but it is a barrier to the university. When the barrier is gone, it is a barrier to the university. 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 They don't no longer believe in number anymore. It is a barrier to the application. It is a barrier to the university. 3 আউট অফ ফোর না একজনের বায়োমেডিক্যাল আছে একজনের বায়োমেডিক্যাল নাই বাট দা অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ ওয়েন্ট ফর বায়োমেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট অফকোর্স ইফ আই এম নট টু রং অর ইফ আইম নট টু মিস্টেক the second application with lower cgpa will get the chance because that person is very much focused about his career about his choice of work at a galo first step je erokom ekta situation hote pare cgpa is good but not necessarily it is the most effective way to get successful otherwise shudhumatro prithibite jara high cgpa peyeche তারাই সবচেয়ে ভালো করতো আর বাকিরা কিছুই করতে পারতো না ইটস নট দা কেস অফ দ্য সিনারিও অনেকের সিজিপি এ খারাপ আর তারা লাইফে ভালো করে তার কারণ দে আর ভেরি মাচ ফোকাসড তারা কোথায় যেতে চায় দে ট্রাই টু ওভারকাম অল দোজ হার্ড ওল জাস্ট নট ফোকাসিং অন আ সিঙ্গল নাম্বার সো এটা গেল একটা নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে যেটা আমরা বললাম যে আমরা একটা পার্টিকুলার ফ্যাকাল্টিকে অনেক সময় প্রেফার করি যেমন আমরা ওইটা আমিও যখন পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স নেওয়ার চেষ্টা করি তখন আমি ফ্যাকাল্টি প্রেফার করি যে হ্যাঁ ওই ফ্যাকাল্টির সাথে কমিউনিকেশন ভালো হয় ওই ফ্যাকাল্টি এই হাবি জাবি তার কথা আমি বুঝি ইয়াস কা ইট ইজ গুড যে তার কাছ থেকে আই হ্যাভ এন এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট আই উইল গেট আ বেটার লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম হিম বাট এগেন ইজ দ্যাট এফেক্টিভ কারণ দিন শেষে ইট ম্যাটার্স যে তুমি কোন ফ্যাকাল্টির কাছ থেকে শিখে এসছো এটা ম্যাটার করে যদি ওই ফ্যাকাল্টি তোমাকে এত বেশি ইন্সপায়ার্ড করতে পারে যে সে তোমাকে তোমার ক্যারিয়ারটাই চেঞ্জ করাই দিতে পারলো যদি সেই পরিমাণ ইফেক্টিভলি হি অর শি ক্যান ইনফ্লুয়েন্স ইউ 
যে সে তোমাকে এমন ভাবে মডিউলেট করলো যে তোমার সারা জীবনের ইচ্ছা ছিল আমি বারবার একই एग्जांपल দিচ্ছি ডোন্ট টেক ইট টু স্পেসিফিক যে তোমার সারা জীবনের ইচ্ছা ছিল তুমি বায়োমেডে পড়বা বা তোমার सपोज নিউমেডিক্যালের ফ্যাকাল্টি এত পছন্দ হয়ে গেছে যে তুমি নিউমেডিক্যাল মেথড নিয়েছো এবং ওই ফ্যাকাল্টি তোমাকে ওই পরিমাণ ইনফ্লুয়েন্স করেছে যে ইউ ডোন্ট কেয়ার अबाउट বায়োমেডিক্যাল এনি মোর ইউ কেয়ার अबाउट ফ্যাকালিটিতে <laughs> so again that is a very i would say uh, that is a very situation that is very much few and far between and it uh, could be rare so eta amra ei byapar gulo theke eta kintu amader onektai bangladeshi ekta culture je karon ashole beshirbhag shomoy amra ashole amader career er goal ta kokhono dekhte pai na because no one ever tried to show me that কেউ আমাদেরকে কখনো বলে না যে কি 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 হওয়া যেতে পারে বা কেউ আমাকে আমাদের বাবা মা থেকে শুরু করে আমাদের আমাদের এডুকেশন সিস্টেম তো কিছু কোনোদিনও বলে না সো এজ এ ম্যাটার অফ ইউনিভার্সিটিতেও আমরাও তোমাদেরকে কখনো প্রপারলি বলি না যে আসলে তোমার জন্য এই এই অপশন আছে তোমার এই জায়গাটাতে কিন্তু এফিসিয়েন্সি আছে এই দিকে যাও আমাদের এরকম কোনো ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং বলে কোনো ব্যাপারই থাকে না যেটা থাকা উচিত যেটা অ্যাকচুয়ালি তোমাকে হেল্প করবে টু গিভ ইউ প্রপার ডিরেকশন এই কারণে যেটা হয় যে আমরা খুবই ছোট ছোট টার্গেট কে ফোকাস করে তারপরে আমরা যখন আমাদেরকে চয়েস করতে বলা হয় তখন আমরা চয়েস ওভাবে চয়েস করি অথবা খুবই পাজাল্ট হয়ে যায় যেমন তোমাদেরকে যখন অপশনাল কোর্স এর চয়েস দিতে বলা হয় তোমাদের মাথা নষ্ট এইবার কি হইল এবং ইট ইস নট ওনলি ফর ইউ আমাদেরও যখন আমাদের বইয়েরতে শুরু হয় হচ্ছে থ্রি টু থেকে অপশনাল কোর্স চয়েস এবং আমাদের অ্যাকচুয়ালি টোটাল ডিমার্কেশন মানে আমাদের একদম টপিক ধরে ধরে আলাদা করে দেয়া হয় যে সাপোজ কেউ ইলেকট্রনিক্স এ গেলে শুধু ইলেকট্রনিক্স থাকবে তার অন্য কোনো কিছু থাকবে না আমাদের মেজর মাইনর বলে একটা ব্যাপার আছে মানে টোটালি আমাকে আলাদা ক্যাটাগরিতে ফেলে দেওয়া হবে যে ইলেকট্রনিক্স নিবে তার সাথে পাওয়ারের কোনো সম্পর্ক নাই যে কমিউনিকেশন মেজর হিসেবে নিবে তার সাথে পাওয়ারের সম্পর্ক নাই যে কম্পিউটারকে মেজর হিসেবে নিবে তার সাথে ইলেকট্রনিক্স এর কোনো সম্পর্ক নাই সামথিং লাইক দ্যাস তো এখন ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে এই যে এভাবে করে যখন আমরা নেই এটা দিন শেষে তোমার কিছু শর্ট টার্ম বেনিফিট দিবে ইউ হ্যাভ ইউ মে হ্যাভ আ গুড জিপিএ অফ দিস কোর্স অ্যান্ড ইট উইল রিফ্লেক্ট অন ইউ সি জিপিএ মেবি আর এটা তোমাকে শর্ট টার্ম একটা বেনিফিট দিবে যে হ্যাঁ তোমার ফর দা টাইম বিং তুমি একটা কিছু শেখার চান্স পাবা বিকজ ইউ লাইক দ্য ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ আ ভেরি গুড কমিউনিকেশন উইথ দ্যাট ফ্যাকাল্টি বাট উইল দ্যাট গিভ ইউ এনি লং টার্ম বেনিফিট I really doubt about it. Karun, if you are not focused in your career and if your choice is choosing something because or someone others is choosing or there are some factors, that factor is not, uh, doesn't have any far-fetched benefit, then it will be very difficult for you to give an utmost benefit from choosing something. So, এই কারণে এই কথাগুলো আমি তোমাদেরকে এই কারণেই বলি যে ফোর টু তে গিয়ে বা শুধু ফোর টু তে না তুমি যখন এরপরে তুমি তোমার ফাইভ ওয়ান এর লাইফে যাবা অনেকেই পড়াশোনাতে যাবা অনেকেই চাকরির বাজারে যাবা সবকিছুই কিন্তু তোমার চয়েস করতে হবে কেউ তোমাকে আর চয়েস করে দিবে না ট্রাস্ট নেই বলবা যে বাংলাদেশে থাকলে স্যার চাকরি তো আলটিমেটলি যা পাই তাই করতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না প্রথম চাকরিটা আসলেই মনে হয় এরকম যা পাই তাই করতে হয় ট্রাস্ট নেই সেকেন্ড একটা চাকরি পাওয়ার পর থেকে তুমি অন্যটার দিকে খুঁজতে থাকবা দেন ইউ উইল প্রেফার ইউর প্রেফারেন্স সো এই যে তুমি তোমার প্রেফারেন্স কে গুরুত্ব দিবা তুমি কিভাবে করে গুরুত্ব দিবা এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস সাজেস্ট করব সেটা হলো ডোন্ট গো ফর অ্যান ইজি অপশন নেভার গো ফর অ্যান ইজি অপশন কারণ ইজি জিনিস যত তাড়াতাড়ি আসে তার চেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ থেকে চলে যায় If you are uh, thinking any easy option in life, it is not going to be sustainable. It is not going to be simple. It is not going to be able to get the benefit of the benefit. It is not going to be able to get the benefit of the benefit. 
Rather, you make a certain focus. Yeah, I am at least eighty two ko hote chahi. Hote parvo ki na jani na, but I chahi. So sheta ke focus kore. If you keep on choosing things, you choose your course, you choose your um, uh, you choose your career at at much as you can, and you choose your preferences, you choose your network. Oiter uh, perspective. It doesn't mean that you need to change the course. Of course, change the course. It's very important. If you have a little bit of a moment, you have a moment where 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 It may not be very good advice in this uh, fast-paced world. That's why the world is so fast-paced that you have a moment where you have you may lag behind. So, if you have a lot of people who are exactly data science, but data science is the key option. So, these are the things that will help you uh, to make a good career. Flexibility could be important, but yes, focus could be important. First thing is focus, flexibility for it. Focus, there needs some little bit of flexibility, then you should give some flexibility. But focus is important. I mean, life is a key. I mean, I power engineer, I mean, power is a lot of work. I mean, I mean, power is a lot of work. I mean, 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 Naparo, to keep Habe Kore and non UAP world a survive for UAP just see to quick world, eat to go and eat to quick world. Now that's an amount of world that could be cruel. Among a world that you want to me survive for Tashba. This is a complete a fit a survival of the fittest world. We survive to Honiko Tabarba if you are fit enough, but to me, you should do much. খুব ইজি অপশন চয়েস করতে থাকো অথবা তোমার ফেইলারের পেছনে শুধুমাত্র মানুষকে দায়ী করতে থাকো এক্সকিউজ দিতে থাকো ট্রাস্ট মি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ফার্স্ট থিং উইল হ্যাপেন ইজ দ্যাট ইউ উইল বি কমপ্লিটলি ব্রোকেন কারণ ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কোনো মার্সি নাই বললাম তো ইউ ওয়ার্ল্ড এত ফার্স্ট পেস্ট যে এখানে কোনো মার্সি নাই মানে কোনো কনসিডারেশনের সারা ওয়ার্ল্ডে কোনো জায়গাই নাই জব ওয়ার্ল্ড বলো স্কলারশিপ বলো এখানে ইট ইস টোটালি ক্রুল মানে এত ক্রুল যে তোমরা এটা এখন হয়তো বুঝতে পারছো না হয়তো সামনে গিয়ে বুঝতে পারবা এবং তখন হয়তো আফসোস করবা যে এই কথাগুলো আমাকে কেউ কেন কখনই বলে মোটিভেশন থেকে তোমাদেরকে এই কথাটা বলা ইটস নাথিং লাইক দ্যাট ইউ ক্যান চুজ এনিথিং আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইস্যু এবং তোমাদের চয়েসকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই এবং তোমাদের মধ্যে আমি পার্সোনালি দেখেছি যেহেতু আমি তোমাদের ফিডব্যাক কমিটিতে ছিলাম যে তোমাদের মধ্যে এটা নিয়ে একটা অসন্তোষ আছে যে আমি একটা চয়েস করি সাররা দেয় না এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য আমরা একদম অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি না হলে এবার কাউকে অন্য কোনো কোর্স দিতে চাইনি বাট স্টিল আমার কাছে মনে হয়েছে যে তোমাদেরকে অ্যাটলিস্ট এই জায়গাটা নক করা উচিত যে যখন তোমাকে কোনো ফ্রিডম দেয়া হয় চুজ থিংস ওয়াইজলি অ্যান্ড ওয়াইজ ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড ওয়াইজ ইজ নট এ ইজি ওয়ার্ড ওয়াইজ ইজ নট নাথিং দ্যাট কামস ইজিলি ইট মে কামস ইজিলি ওয়াইজ ইন অলসো ইউ ক্যান থিঙ্ক দ্যাট যে হ্যাঁ আমার ফোকাসটাই এরকম ছিল যে ইজি জিনিসই আমার কাছে ওয়াইজ মনে হয় ইয়েস দ্যাট মে বি ইউর টার্গেট অফ ইউর লাইফ দ্যাট মে বি ইউর ফিলোসফি দ্যাটস ফাইন আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইস্যু but will that give, bring you ultimate success you have to think about it so it a philosophical kichu kotha barta bollam because shamne tumra fortute fortute amader shudhu ekta mandatory course baki sob optional so okhaneo tumra wisely choice korba ebong ekta focus rekhe choice korba i hope ebar chole asho let's talk about numerical amar mone hoy na numerical e khub beshi kichu bolte hobe tumra already er ager course te shune esho thibi te shune esho ami just ekta hint diye ami amar jaygay ferot chole jabo sei hint ta hocche numerical method is basically a mathematical course it is totally uh, totally uh, not relevant to electrical engineering mane kono somporko nai mane that is a totally interdisciplinary course to ekhane just arekta definition tomader ke diye rakhi tumra hoyto course choice korar shomoy khyalo koro na ba onike hoyto khyal korecho seta hocche numerical methods ebong biomedical ebong measurement tumra hoyto jano na je measurement bole arekta course ache tumra bhule gecho so ei tinta course ke interdisciplinary course bole sir amader to option e dui ta chilo mone hoy measurement ke option e chilo na tomader 
মনে হয়ছিল না স্যার আমাদের দুইটাই অপশন ছিল নিউমেরিক্যাল আর বায়োমেডিক্যাল ওকে দ্যাট ইজ ভেরি আনফরচুনেট আমি চয়েসটা দিয়েছি কেন এরকম হলো আচ্ছা আই উইল থিংক अबाउट इट তোমাদের আরেকটা অপশন এর কোর্স আছে অ্যাকচুয়ালি এটা অনেক দিন থেকে কেউ নেয় না মানে এটা একদমই মানে তোমাদের না নেয়ার কারণে কোর্সটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে সো এটা একটা মেজারমেন্ট হুইচ ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কোর্স যেটা হয়তো তোমাদের নতুন যে কারিকুলাম হবে তোমাদের নতুন কারিকুলামে আমি আচ্ছা আমি পরে আসি এটা নিয়ে পরে কথা বলবো বাট আচ্ছা আরেকটা অপশন আছে তাহলে এই যে তিনটা কোর্স আছে এই তিনটা কোর্স কে বলা হয় ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্স ইন্টার ডিসিপ্লিনারি মানে কি এটা অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপল ডিসিপ্লিন কে কভার করে যেমন তোমরা ইলেকট্রিক্যাল ডিসিপ্লিনে আছো ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনে আছো এই কোর্সটা কি ইলেকট্রিক্যাল এর সাথে ডিরেক্টলি লিঙ্ক না বাট এটা কি লিঙ্ক তো না না এটা লিঙ্কেজ আছে বাট ইট ইস বেসিক্যালি আ ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স হুইচ কভার সার্টেন অ্যাসপেক্ট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এটা একটা অঙ্কের কোর্স বাট এই কোর্সটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দের জন্য দরকার দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ কলড ইন্টার ডিসিপ্লিনারি নেক্সট যদি বায়োমেডিক্যাল এ আসি বায়োমেডিক্যাল ইজ আ বায়োলজি দেন মেকানিক্যাল তারপরে আসে সিগন্যাল প্রসেসিং এন্ড ইলেকট্রিক্যাল অনেক পরে মানে ইলেকট্রিক্যালটা আসে অনেক পরে দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ আ ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্স যে এটা বায়োলজিক্যাল ইন্টারফেস কে নিয়ে আসে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে কারণ তুমি বায়োমেডিক্যাল এর যে বড় বড় ডিভাইস গুলো দেখতে পাও সিটি স্ক্যান মেশিন দেন ইউ মে থিঙ্ক अबाउट ইউ মে থিঙ্ক अबाउट এক্স রে মেশিন সো হার্ট বিট রেট মেশিন সো এই যে মেশিন গুলো দেখো এখনকার সময় অক্সিমিটার সো এই মেশিন গুলো কিন্তু স্পেশালি আমাদের যে বড় বড় মেশিন গুলো আছে যেগুলো মোটর দিয়ে অপারেটেড হয় ওগুলো কিন্তু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ ওগুলো আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা খুব বেশি ওগুলো নিয়ে অপারেট করি না আমাদের জন্য এটা আসে কখন এখানে সেন্সর অপারেশন গুলো লাগে যেমন এই যে অক্সিফ্লো মিটার এখনকার সময় খুবই পপুলার অক্সিফ্লো মিটারে আমরা কি করা একটা সেন্সর ইউজ করা হয় যে সে ওই সেন্সরটা আমার ব্লাডের ভিতরে কি পরিমাণ অক্সিজেন আছে সেটা কাউন্ট করবে তো এই সেন্সরে কাজটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ দেন এখানে সিগন্যাল প্রসেস করতে হয় যেমন মনে করো তোমার যখন ইসিজি করা হয় তুমি একটা এরকম একটা দাগ দাগ দেখতে পাও এই দাগটা কিভাবে প্রসেস হয় তোমরা থ্রি টুতে পড়ে আসছো ডিএসপি দিয়ে প্রসেস হয় সো এই কাজটাতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের পার্ট আছে এবং এই কারণে বায়োমেডিক্যাল ইস ফিফটি পার্সেন্ট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বাট বাকি ফিফটি পার্সেন্ট চলে যায় তোমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেক্টরে মানে যারা ডিভাইস গুলো বানাবে তারা শুধু সিগন্যাল প্রসেস করবে না ডিভাইস গুলো বানাবে বা মেশিন গুলো বানাবে দ্যাট গোস টু দা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পার্ট দেন আমি যদি মেজারমেন্ট এর কথা বলি মেজারমেন্ট মানে হচ্ছে নামের মধ্যেই আছে তোমাদেরকে মাপ যোগ করা শেখায় ওই কোর্সে যদিও আমি জানি না এটা কেন অফার করা হয়নি আমি এটার ব্যাপারে ইনকোয়ারি করব এবং ইনশাল্লাহ নেক্সট সেমিস্টার থেকে অফার করা হবে লেটস সি হাউ মেনি অফ ইউ গেট দা চয়েস সো এই যে মেজারমেন্ট কোর্স যেটা আছে সেটাতে তোমাদের মাপ যোগ করা শেখায় এবং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনি ফিল্ড অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কারণ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ তুমি যেইখানেই যাও না কেন মাপা মাপি তো করাই লাগবে তুমি পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার হবা তোমাকে সিটি পিটি দিয়ে ট্রান্সফর্মারের কারেন্ট ভোল্টেজ মাপতে হবে মাপাই লাগবে দেন তুমি ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হবা তোমাকে বৈশা বৈশা আইসির কারেন্ট ভোল্টেজ মাপতে হবে বিজেটির বেটা মাপতে হবে সো মাপা মাপি করতেই হবে সো ওই কোর্সটা ইন জেনারেল মাপা মাপি করার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ গুলো দেখায় সো ওই কোর্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোর্স বাট সাম হাউ আই ডোন্ট নো প্রথমে যেটা ছিল যে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে প্রথম আসি ইটস ভেরি লং ইগো তখন অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের শুধুমাত্র মেজারমেন্ট অফার করা হতো বাকি দুটার অফার করা হতো না ফ্যাকাল্টি ছিল না তো ওইটা যখন অফার করা হতো তারপরে নিউমেডিক্যাল অফার করা হলো এবং তখন দেখা গেল যে দেয়ার ইজ এ হিউজ শিফট ইন নিউমেডিক্যাল নতুন কিছু একটা আসছে ফার্স্ট টাইম একটা অপশনাল কোর্স অফার করা হচ্ছে ইজ এ হিউজ অ্যাট্রাকশন দেন তো তারপরে যেটা হলো তারপরে বায়োমেডিক্যাল অফার করা হলো এবং স্টিল একটা ক্রাউড বায়োমেডিক্যাল এর দিকে শিফট হয়ে গেল বিকজ দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আমাদের বায়োমেডিক্যাল এর খুব ভালো ভালো কিছু ফ্যাকাল্টি আছে which is we are very fortunate je ebar amra orokom ekjon faculty ke dite pereche bishesh jonno who has got very high potential in that field so ei ei sob karone ultimately ekhon jeta hoye geche je amader measurement keu nay na measurement er kotha keu janeo na as a matter of fact tumra hoyto kono din ei khule dekho na je measurement bole ekta course ache but still that is very important ami je kotha ta ektu age bollam je pore bolbo tomar numerical method ar measurement ei
as a matter of fact measurement ebong numerical method eta tumra jei field e jao na keno tumra masters e jokhon porashona korte chai ba tokhon tomaderke jodi tomader course e na theke thake tahole tomaderke non credit course hisebe eta korte hobe je tumi etar jonno kono credit paba na ba tomake korte hobe because tumi eta kore asho na tomar degree er jonno requirement hobe based on that নতুন যে কারিকুলাম হচ্ছে যেটা প্রসেসিং এ আছে তোমরা তো পাচ্ছ না সামনে কেউ পাবে নতুন কারিকুলামে নিউমেরিক্যাল মেথড কে ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে দিস ইজ আন্ডেটরি কোর্স দিস ইজ নো লঙ্গার এন্ড অপশনাল কোর্স বিকজ এটা মানে এটা প্রচন্ড দরকারি একটা কোর্স ফর হায়ার স্টাডিজ স্পেশালি হু আর গোয়িং ফর হায়ার স্টাডিজ আর মেজারমেন্ট কি ফ্যাম নট রং ওটাকে কি ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে কিনা আমি শিওর না আমরা ম্যান্ডেটরি করার প্রপোজাল দিয়েছিলাম কারণ थिरी তো এখন বলতে পারো যে স্যার অঙ্ক তো করছি কতগুলো অঙ্কের কোর্স করে আসলাম আমাদের এখানে আর অঙ্ক করার কি দরকার অঙ্ক মানে ই ফোর ওয়ান এ এসে আর কেন অঙ্ক করবো অঙ্ক অনেক করে আসছি তোমরা কেন এই অঙ্কটা হচ্ছে টোটালি ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ তো আমি যেহেতু থিওরি নিচ্ছি না আমি ওই জায়গাগুলোতে খুব বেশি যাব না এটার অ্যাপ্রোচটা একদমই ডিফারেন্ট এখানে যে ওয়েতে অঙ্ক করা হবে সেই ওয়েটা হচ্ছে খুবই সিম্পল এবং খুবই বেসিক ওয়ে এখন বলো তো যে একজন মানুষ যে পড়াশোনা জানে না সে কিন্তু আলটিমেটলি চারটা কাজ করতে পারে অঙ্কের চারটা কাজ সে করতে পারে কেউ কি বলতে পারবো চারটা কাজ কি কি একটা মানুষ পড়াশোনাও শিখেনি ভেরি গুড সে যোগ করতে পারে সে কিন্তু জানেও না যে সে যোগ করতে পারে বা সে যোগ করতে পারে সে বিয়োগও করতে পারে সে গুণও করতে পারে সে কিন্তু জানেও না গুণ কি জিনিস তাহলে যদি বলো যে ভাই এটা একটু গুণ কইরা দেন সে করতে পারবে না বা তাকে তুমি যদি বলো যে এত এত টাইমস দিলে এই পনেরো টাকা যদি আপনাদের দুইটা দিই তাহলে কত হবে সে কিন্তু বলতে পারে তিরিশ টাকা হবে রিক্সালাকে জিজ্ঞেস করে দেখো সে গুণ পারে না সে ভাগও করতে পারে তো এই যে চারটা অ্যাপ্রোচ বিজ আর ভেরি মাচ বেসিক অ্যারিথমেটিক অ্যাপ্রোচ এবং এটা একদমই ভেরি মাচ ফান্ডামেন্টাল ম্যাথ মানে যা ফান্ডামেন্টাল কাউন্টিং বলা হয় এটাকে যে এটার জন্য অ্যাকচুয়ালি তোমার কোনো অঙ্ক জানারই দরকার নাই এটা মানুষ ইনস্টিংশন থেকে শিখে ফেলে এটা মানুষ তার দরকারের কারণেই শিখে ফেলে কিছু আর না হোক টাকা গোনার জন্যই শিখে ফেলে আর কিছু দরকার নাই টাকা গুন্দার জন্য সে শিখে সো এই যে নিউমেরিক্যাল মেথড যেটা করে সারা ওয়ার্ল্ড এর সব অঙ্ককে শুধুমাত্র এই চারটা মেথড দিয়ে সলভ করে এই চারটা প্রসেস দিয়ে সলভ করে নিউমেরিক্যাল মেথড এর কাছে আর কোনো কিছু জানা নাই সে আর অন্য কোনো কিছুই জানে না ও কিছুই পারে না ওকে ইন্টিগ্রেশন বললেও ও বলে ইন্টিগ্রেশন মানে কিছু একটা অনেকগুলা যোগ করি যোগ করলে ইন্টিগ্রেশন হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে যোগ দিয়ে ইন্টিগ্রেশন করা যায় ওকে যখন বলা হয় ডিফারেন্সিয়েশন করো ও মনে করে বিয়োগ করে ভাগ করলে হইতে পারে তাহলে বিয়োগও করতে হবে ভাগও করতে হবে এই দুইটা বিপারে সো নিউমেরিক্যাল মেথড এর আইডিয়াটাই হচ্ছে এখানে তোমাকে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করার জন্য একটা একদমই বেসিক অ্যাপ্রোচে নামাই নিয়ে আসা হবে যে একদমই পৃথিবীর আদিমতম জায়গায় তোমাকে পাঠায় দেয়া হবে এবং নিউমেরিক্যাল মেথড ইজ ওয়ান অফ দা ফান্ডামেন্টাল স্টাডি অফ সায়েন্স সায়েন্সের সবচেয়ে ফান্ডামেন্টাল স্টাডি ছিল নিউমেরিক্যাল মেথড 
কারণ এটা পুরোটাই এসছে তোমার কমন সেন্স থেকে তোমার দরকার থেকে এটার এটার মধ্যে কোন মানে এটার মধ্যে কোন পলিশ নাই এটার মধ্যে কোন এলিগেন্স নাই মানে ইট ইস নট এন এলিগেন্ট সায়েন্স দিস ইজ আ ভেরি ক্রুড সায়েন্স এবং এটা শুধুমাত্র দরকারের কাজ থেকে আসছে যে আমার এখন দরকার আমাকে এটা সলভ করতে হবে আমার এত নলেজের টাইম নাই আই হ্যাভ টু ডু তেমনে করব আমি যতটুকু জানি অতটুকু দিয়েই করব এবং একটা মানুষ তার ইনস্টিংশন থেকে কি কি কাউন্টিং জানে সে যোগ জানে সে গুণ জানে সে বিয়োগ করতে জানে গুণ করতে জানে ভাগ করতে জানে এই চারটা অপারেশন সে জানে নিউমেরিক্যাল মেথড এই চারটা অপারেশনকে ইউজ করে তোমাকে অঙ্ক করার টেকনিক শেখায় এখন বলতে পারো যে স্যার আমরা তো পলিশ টেকনিক গুলো এলিগেন্ট টেকনিক গুলো সফিস্টিকেটেড টেকনিক গুলো জানি আমাদের এত ক্রুড টেকনিক জানার দরকার কি কেউ কি বলতে পারবে এই কোয়েশ্চেনটার আনসার যে আমরা তো ইন্টিগ্রেশন সেইভাবে করতে পারি গামা বেটা ফাংশন দিয়ে ইন্টিগ্রেট করতে পারি আমার সেই ইন্টিগ্রেশন যোগ বিয়োগ দিয়ে করার কি দরকার কেউ কি বলতে পারবা ইস देयर এনি আইডিয়া স্যার কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে সহজে মানুষ বুঝতে পারবে আমিও মাঝে মধ্যে অবাক হই যে সায়েন্স আমাদের জন্য কি করছে কি মানে যারা হয়তো মেট্রো রেলের পিলার তো তোমরা অবশ্যই দেখছো আমার এটা আমার বাসার একদমই সামনে তো ওই পিলার গুলো আছে কেমনে করে উঠাইছে এবং বসাইছে ও মাঝে মধ্যে বলে গেলাম পুজে যাবে না তখন যোগ গুণ ভাগের মাধ্যমে ওই রকম কোন একটা রেজাল্ট পাওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে যে তোমার কাছে যে ম্যাথমেটিক্যাল নলেজটা আছে সেই ম্যাথমেটিক্যাল নলেজের প্রোগ্রেসটা কিন্তু খুবই স্লো মানে ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি এই যে গামা বেটা ফাংশন মনে করো অনেক আগে ডেভেলপ হয়েছে সেটাই এতদিন পর্যন্ত চলে আসছে বিকজ আমাদের ন্যাচারাল ফেনোমেনার মধ্যে ওই জিনিসগুলো পড়ে এখন আমি যদি জাস্ট আমি রাফলি দেখাচ্ছি এটা কোনো টেকনিক্যাল না মনে করো যে আমি ধরে নিলাম এটা টাইম স্কেল এবং আমি ওয়াই অ্যাক্সিস এর গ্রোথ দেখাচ্ছি আমাদের যে বেসিক সায়েন্সের গ্রোথ বেসিক সায়েন্স মানে কি বেসিক সায়েন্স মানে হচ্ছে ম্যাথ ফিজিক্স কেমেস্ট্রি এগুলোর গ্রোথটা যদি এরকম হয় সময়ের সাথে সাথে টেকনোলজি টেকনোলজি মানে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলার গ্রোথ বেসিক্যালি যদি ধরে নিলাম যে এখান থেকেই শুরু হয়েছে এগুলার গ্রোথ এরকম মানে হিউজলি ফাস্ট এত ফাস্ট যে আমাদের যে বেসিক সায়েন্সের নলেজ আছে বেসিক সায়েন্সের নলেজ এই গ্রোথকে ধরতেই পারে না যদিও বেসিক সায়েন্স দিয়েই কিন্তু এদেরকে বানানো হচ্ছে আরো ভালোভাবে জানতে পারবা আমাদের জাস্ট মসফেটের যে সাইজ গুলো আছে গেটের সাইজ সেই গেটের সাইজ শুরু হয়েছিল হান্ড্রেড মাইক্রোমিটার দিয়ে সেখান থেকে এখন গেটের সাইজ মনে হয় কত টু ন্যানোমিটারও মনে হয় প্রপোজ করতেছে সো এই যে প্রসেসিংটা হচ্ছে এটা এত ফাস্ট শুরু হয়েছে সায়েন্স দিয়ে বাট এখন সায়েন্স দিয়ে বেসিক সায়েন্স দিয়ে এগুলোকে আর চালানো যাচ্ছে না কারণ 
আমাদের গ্রোথ এত বেশি টেকনোলজিক্যাল সাইডে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের গ্রোথ এত বেশি যে এই বেসিক যে অপারেশন গুলো আছে বেসিক ম্যাথ বেসিক ফিজিক্স এগুলোর যে অপারেশন গুলো আছে সেগুলো দিয়ে আর কাভার করা যাচ্ছে না এখন বলতে পারো স্যার কাভার করা যাচ্ছে না মানে কি যাচ্ছে না মানে হচ্ছে নতুন নতুন প্রবলেম চলে আসতেছে যে প্রবলেমটা সলভ করার জন্য সায়েন্টিস্টদেরকে কোনো সময় দেয়া হচ্ছে না কারণ যেটা হয় যে এই টেকনোলজিক্যাল গ্রোথ যখন আমি ইসের সাথে কম্প্যাটিবল করতে না পারি সায়েন্সের সাথে কম্প্যাটিবল করতে না পারি তখন আমাকে যেটা করতে হয় যে আমার সামনে যে প্রবলেমটা আসছে সেটাকে কাজ চালানোর মতো করে হইলেও সলভ করতে হয় এবং এই যে কাজ চালানোর মতো সায়েন্স দ্যাট ইস কলড নিউমেরিক্যাল মেথড এবং এই কারণে নিউমেরিক্যাল মেথড ইজ দ্যাট মানে টোটালি আনঅ্যাভয়েডেবল পার্ট অন ইন মডার্ন টেকনোলজি তার মডার্ন টেকনোলজি যেই পেসে আগাচ্ছে প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি নতুন একটা প্রবলেম পাবা যেই প্রবলেমটা সলিউশন নাই অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তুমি এই ইন্টিগ্রেশনটা করতে পারো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল এখন তুমি তোমার রিসার্চে টোয়েন্টি নাইনের হাত ছিল আমি টোয়েন্টি নাইনকে আসছি একটু পরে তো আমি এই তুমি কাজ করতে করতে হঠাৎ করে তোমার থিসিস এর করতেছো মাস্টার্স এর থিসিস করছো মাস্টার্স এর থিসিস করতে গিয়ে দেখছো এটার উপরে একটা টু দি পার ফাইভ চলে আসছে নিচে আসে নাই ইন্টিগ্রেশন তো তোমার করতে হবে কারণ তোমার ইয়ে ছয় মাসের মধ্যে তোমার ই শেষ হয়ে যাবে আর তোমার ফান্ডিং শেষ হয়ে যাবে তারপরে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে পড়া লাগবে এটা তো তুমি করতে পারবা না সো তোমাকে তখন এইটা সলভ করার আর সফেস্টিকেটেড জায়গায় যাওয়া যাবে না তখন তোমাকে ক্রুড ভাবে চিন্তা করতে হবে যে না এটা একটা নতুন জিনিস বাট আমাকে তো আনসার আসতে হবে কারণ আমি অঙ্ক করছি না আমি টেকনোলজি ডেভেলপ করছি আমার মোটামুটি চলনসই আনসার হলেই আমি থিওরিটা ডেভেলপ করতে পারবো এবং আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ আমার কিন্তু আনসারটা চলনসই আপনারা যদি আরেকটু ভালো করেন আরেকটু ভালো হইতে পারে বাট আমার আনসার এইটা আমার টেকনোলজি ডেভেলপ হয়ে গেছে এটাকে আরো পারফেক্ট করার সুযোগ আছে বাট টেকনোলজি ইজ অনগোইং আমার টেকনোলজিকে আমি রেলের উপরে উঠাই দিচ্ছি তো বিকজ অফ দিস স্পিড যে এই স্পিডের সাথে চলতে গেলে আমাদের চলনসই কোন ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন ছাড়া একদমই এখন আর চলছে না এখন তো একদমই চলছে না আগে তো চলতই না বাট এখন একদমই চলছে না কারণ প্রতিটা মোমেন্টে মোমেন্টে তোমরা নিউমেরিক্যাল মেথড দেখতে পাবা বিকজ এমন আমি একটা প্রবলেম পাই যে প্রবলেমের সলিউশন কারো কাছে নাই এখন মনে করো আমি সাপোজ পিএইচডির কথাই আমি বলি সাপোজ কেউ পিএইচডি করছে পাঁচ বছর সাপোজ কেউ একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পিএইচডি করছে সে এখন একটা অঙ্ক সলভ করার জন্য যদি সে এক বছর নষ্ট করে তার পিএইচডি কি হওয়া সম্ভব তার ছয় বছর লাগবে এটা তো সম্ভব না তখন তাকে একটা অ্যাপ্রোচ বের করতে হয় যেটা করে আমি সলভ করতে পারবো এবং আমি টেকনোলজিটা ডেভেলপ করতে পারবো রোল টোয়েন্টি এবার চলে আসো নেক্সট কেন দুই নাম্বার একটা কারণ আছে যেটা অলরেডি তোমরা বলেছ এবং এই কারণটা এজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট নাও এডেজ কারণ বলছিল কিন্তু তোমার 
কম্পিউটারের সামনে বসে শুধুমাত্র সিমুলেট দিবা রেজাল্ট চলে আসবে আসতেছ না তোমাদের পিস প্রাইসে সলভ করে দেয় না সার্কিট থেকে দিলে সলভ করে দেয় কিনা सबकिटाराइज नाउ डीएलडीटेक्टरसो सहज कर कम्पिटार जखेशन वर्ल्ड मैंडेटरिपाइडर मेथडना different ways of numerical method works so that you may pick up the speed of this technology otherwise tumi pichhay pore thakba but does it mean that je amader basic science the gurutto kome jacche moteo na basic science is the way to perfect my technology ei karonei dekhba je nobel prize kintu basic science er manush pai nobel prize technology er manush pai na khubi kom technology er manush nobel prize pai लाभ न वर्ल्ड आज के कथा चले गए 
সো এই কারণে নিউমেরিক্যাল মেথড কে ইগনোর করার কোনো সুযোগ নাই ইউ মে মে লাইক ইট ইউ মে ডিস লাইক ইট বাট ক্যান ইউ ইগনোর ইট নো ইউ ক্যান নেভার ইগনোর ইট সো এই কারণে যারা নিউমেরিক্যাল মেথড নিয়েছো স্পেশালি যারা আমি তোমাদেরকে বলি বিকজ যেহেতু তোমাদের কাছে জুনিয়ররা মাঝে মধ্যে কোয়েশ্চেন করতে আসে তুমি জুনিয়রকে এভাবে করে সাজেস্ট করতে পারো ইফ ইউ ওয়ান গিভ দেম আ প্রুডেন্ট সাজেশন সেটা হচ্ছে তুমি কি বাই হায়ার স্টাডিজ করতে চাও তাহলে নিউমেরিক্যাল মেথডটা বাদ দিও না আনলেস বাই মেডিক্যাল অর মেজারমেন্ট ইজ ইউর অ্যাবসলুট প্যাশন কারণ হায়ার স্টাডিজ এর জন্য নিউমেরিক্যাল মেথড মে হেল্প ইউ টু গেট এ স্কলারশিপ numerical method may help you to avoid some uncredit uh, non credit uh, uh, coursework je jeta hoyto baire tumi jokhon porte jaba tokhon korte hobe othoba tomar jodi numerical method ekhon jana thake tumi okhane giye advanced numerical method course ta nite parba tomar basic numerical method ta nite hobe na you can take some advanced courses karon research field e numerical method lagbe bangladesh e na lagbe bangladesh er kotha bad dao bangladesh e kono research ki hoy na তোমার রিসার্চ ফিল্ডে নিউমেরিক্যাল মেথড লাগবে দ্যাট ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফার্স্ট নিউমেরিক্যাল মেথড ছাড়া রিসার্চ হয় না খুব কম সংখ্যক রিসার্চ হয় যেগুলো হয় খুবই হাই এন্ডের রিসার্চ হয় বাট খুবই কম বেসিক সায়েন্সের রিসার্চ গুলো হয়তো ওটা ওগুলো তো হয়তো হয়তো না এজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট বেসিক সায়েন্স তো এখন নিউমেরিক্যাল মেথডে রিসার্চ করে কারণ তাদেরকে তো টেকনোলজির সাথে আগাইতে হবে যদি তারা মার্কেট ডিমান্ড ধরতে যায় ियल मेथड सब चे बड़ दुरबलता की তাহলে ইউ আর ইন আ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড নিউমেরিক্যাল মেথডে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো নিউমেরিক্যাল মেথডেও কিছুটা হলেও এরর থাকবে এরর থাকা বাধ্যতামূলক সো ওই এররটা নিয়েই আমাদের নিউমেরিক্যাল মেথডে যারা ইঞ্জিনিয়াররা থাকে যারা নিউমেরিক্যাল মেথডে কাজ করে আমি নিউমেরিক্যাল মেথড ইঞ্জিনিয়ার না আমি সোলার ইঞ্জিনিয়ার সো যারা নিউমেরিক্যাল মেথড নিয়ে রিসার্চ করে তাদের পারপাস হচ্ছে ওইটা যে তাদের এরর কমাই নিয়ে আসতে হবে এরর কে কারেন্ট মেথড যদি ফাইভ পার্সেন্ট এর প্রপোজ করে তাহলে তারা এমন একটা মেথড দিবে যে মেথডটা ফোর পার্সেন্ট এর প্রপোজ করবে অথবা এর পরে রিসার্চ কি হবে থ্রি পার্সেন্ট তারপরে ওয়ান পার্সেন্ট তারপরে ওয়ান পয়েন্ট পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এরকম করে নিউমেরিক্যাল মেথড যার নিয়ে যারা রিসার্চ করে তাদের কাজ হচ্ছে এটা যে মেথড গুলোকে পারফেক্ট করা এবং এটা করতে গেলে তাদের আবার বেসিক সায়েন্স দরকার হয় মানে যারা নিউমেরিক্যাল এর ইঞ্জিনিয়ার তো আমরা তো শুধু অ্যাপ্লাই করা শিখব যারা নিউমেরিক্যাল মেথড নিয়ে রিসার্চ করছে তাদের বেসিক সায়েন্স জানতে হবে কারণ তারা বেসিক সায়েন্স এর নলেজ অ্যাপ্লাই করেই এই ধরাধরি টেকনিকটাকে আরো পারফেক্ট করার চেষ্টা করে সাইন্টিফিক করার চেষ্টা করে এই আর কি তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইটিক টেকনিক সো তোমরা থিওরি ক্লাসে তো বুঝ পাই সেটা নিয়ে আমি আর খুব বেশি এটা কি লিঙ্গার করব না আমরা এবার ল্যাবে চলে আসি আমাদের ল্যাবের মোটিভেশনটা একটু আলাদা ল্যাবের মোটিভেশনটা আমাদের থিওরি থেকে একটু আলাদা তার কারণ এটার জন্য একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে হবে যে আমরা যখন নিউমেরিক্যাল মেথড কোর্সটা আমি তোমাদের বলেছি যে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে প্রথম আসলাম তখন নিউমেরিক্যাল মেথড কোর্সটা ছিল না এবং অনেকদিন পর্যন্ত এই কোর্সটা নিয়ে আমরা আসলে চিন্তাও করি নাই আর যে দরকার নেই আমি নিজে পারতাম আমার আন্ডার গ্রাডে ছিল বাট আমাকে কেউ কখনো বলে নাই যে কোর্সটা অফার করতে হবে তো আমরা এটা নিয়ে কখনো চিন্তা করিনি রেগুলার যে প্যাটার্নে চলছে চলছিল মেজারমেন্ট তখন সবাই নিত কারণ আর কোনো অপশনাল কোর্স তখন বেশি এজ এ ম্যাটার অফ তখন অপশনাল কোর্স এর কোনো ট্রেন্ডই ছিল না তখন আমি তখন ডিপার্টমেন্টে ওই ফ্যাকাল্টি স্ট্রেন্থ ছিল না ওই ল্যাব ফ্যাসিলিটিস ছিল না যে তখন এতগুলো কোর্স অফার করা যাবে তো ওই স্টুডেন্টরা জানতেও না যে অপশনাল বলে কিছু আছে তারা ধরে নিত সবকিছু তো এরপরে যেটা হলো যে গ্র্যাজুয়েট যারা বের হয়ে যাচ্ছে তারা আমাদের কাছে একটা ফিডব্যাক দেওয়া শুরু করলো তোমরা জানো যে আমরা ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টে ট্রাই করি তোমাদের ফিডব্যাকটা নিয়ে কিছুটা হলে ইমপ্লিমেন্ট করার হয়তো সবসময় সবকিছু তোমরা চোখে দেখো না বাট আলটিমেটলি ইমপ্লিমেন্ট করা হয় যেমন এটাই একটা তার এক্সাম্পল হবে যে স্টুডেন্টরা আমাদের কাছে আসে বারবার বলতো যে স্যার আমি যখন পাঁচ চার বছর শেষ করে বের হয়ে যাচ্ছি একটা জায়গায় আমরা একটু প্রবলেম ফেস করছি সেই প্রবলেমটার নাম হচ্ছে স্যার ম্যাথ ল্যাব তো পারি না তখন জিজ্ঞাসা করতো ডিএসপি তে ম্যাটলাব করছো না ডিএসপি তে তো ম্যাটলাব করছো ম্যাটলাব পারবে না তাই ডিএসপি তে করছো কন্ট্রোলে করছো বলে যে স্যার ম্যাটলাব তো পারি না দ্যাট ইজ 
স্টিল তারা বলতো স্যার ম্যাটল্যাব পারি না ডিএসপি পারি কন্ট্রোলও পারি বাট ম্যাটল্যাব পারি না বলো তো এই কথাটার মানে কি তাকে বলা হচ্ছে সে ডিএসপি খুব ভালো পারে সে হয়তো ডিএসপি তে ফিসিস করেছে এবং সে ডিএসপি খুবই ভালো পারে সে ম্যাথ ল্যাবের কাজ খুবই ভালো পারে সে স্টিল বলছে স্যার ম্যাথ ল্যাব পারে এটার কথাটার আসলে বটম লাইন বা বিহাইন্ড দা স্ক্রিন এর কথা ছিল তারা বলছে যে আমি ম্যাথ ল্যাব কে কিছু স্পেসিফিক কাজ করতে পারি বাট আমি ম্যাথ ল্যাব কে ইন জেনারেল অপারেট করতে পারি না এটাকে যদি আরেকটু ভেঙে বলি আমি প্রোগ্রামিং এর কাজ পারি না আমি একটা কম্পিউটার কে দিয়ে প্রোগ্রামিং করাইতে পারছি না আমি স্পেসিফিক কিছু কাজ পারি আমি হ্যাঁ এটা পারি খুব ভালো করতে ম্যাটল্যাবে এফ এফ টি লিখে দেয় পাশে ব্র্যাকেটে কিছু একটা লিখে দেয় কাজ করে দেয় বাট যদি এফ এফ টি না লিখে আমাকে বলে যে এফ এফ টির কাজটা নর্মালি খাতায় যেভাবে করে ওভাবে কম্পিউটারকে দিয়ে করো এই কাজটা আমি করতে পারছি না তো এটা কি ডিএসপি এর কোনো লিমিটেশন না ডিএসপি তো তোমাদের প্রোগ্রামিং শেখানোর কথা না কারণ ডিএসপি এর পারপাস হচ্ছে তোমাকে ডিএসপি শেখানো কম্পিউটার দিয়ে কিভাবে ডিএসপি এর কাজ করা যায় সেটা শেখানো কন্ট্রোলের কাজ হচ্ছে তোমাকে ওইটা শেখানো কিভাবে করে কন্ট্রোলের এই বিশ্রি বিশ্রি স্টেট ইকুয়েশন গুলোকে সলভ করা যায় ওদের কাজ কিন্তু তোমাকে প্রোগ্রামিং শেখানো না বাট তোমাদের প্রোগ্রামিং নলেজ তো থাকতে হবে কারণ তোমাদের মতোই যারা সিনিয়র যারা ছিল যারা বের হয়ে গেল বের হয়ে যাওয়ার পরে বলল যে স্যার আমাদের বাইরে অ্যাপ্লাই করতে প্রবলেম হচ্ছে কারণ ওই কনফিডেন্সটা আসে না যে আমি প্রফেসরকে বা আমি অ্যাপ্লিকেশনে খুব বোল্ডলি বলতে পারি যে আমি কিন্তু ম্যাথল্যাব পারি কারণ আমি ডিএসপি জন্য ম্যাথল্যাব পারি বাট আমি তো ডিএসপি ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করছি না বাট প্রফেসর বলছে তোমার কি ম্যাথল্যাব স্কিল আছে তখন বলতে ভয় লাগে যে আমি তো খালি ডিএসপি পারি আমি কি ম্যাথল্যাব দিয়ে যে কোনো কাজ করতে পারবো একটা বেসিক কাজ কি ম্যাথল্যাব দিয়ে আমি করতে পারবো এটা যদি করতে না পারি তাইলে তো ওই যে কনফিডেন্স এর একটা অভাব আসছে সিমিলারলি আরেকটা জিনিস যেটা আসলো সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা কি আমাদেরকে বের হয়ে যাওয়ার আগে রিফ্রেশ করে দেওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা কারণ প্রোগ্রামিং ওয়ান টু তে করেছে এবং তারপরে আর প্রোগ্রামিং করার খুব বেশি সুযোগ হয়নি বা সুযোগ এসছিল আমরা নি নাই আমাদেরকে কি প্রোগ্রামিংটাকে আরেকবার রিফ্রেশ করানো যায় কিনা এটা কিন্তু আজ থেকে অনেক আগের কথা এরকম একটা ফিডব্যাক আমাদের কাছে আসলো দেন আমরা ফ্যাকাল্টি এরা সবাই মিলে বসে দেখলাম যে আমাদের কোর্সের মধ্যে যেহেতু কারিকুলাম কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটি চাইলেই পাল্টাইতে পারে না অনেক কষ্ট যেমন অলরেডি আমি বলছি আমাদের নতুন কারিকুলাম মানে অনেক দুই বছর থেকে প্রসেসিং এ চলতেছে তাও এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে আসতেছে না তো এইটা খুবই লেন্দি একটা প্রসেস তো তখন চিন্তা করা হলো যে আমরা কি কোনোভাবে আমাদের যে এক্সিস্টিং কন্টেন্ট গুলো আছে তার মধ্যে কোথাও তোমাদেরকে বের হয়ে যাওয়ার আগে প্রোগ্রামিংটা একবার একটু রিফ্রেশ করে দেওয়ার সুযোগ আছে কিনা তখন দেখা গেল একটা কোর্স খুঁজে পাওয়া গেছে নিউমেডিক্যাল মেথড নামে একটা কোর্স যেই কোর্সের ল্যাবের মধ্যে স্টুডেন্টদেরকে ম্যাথ ল্যাবে প্রোগ্রামিং শেখানোর একটা সুযোগ আছে অথবা ইন জেনারেল প্রোগ্রামিং শেখানোর একটা সুযোগ আছে যে অ্যাটলিস্ট তারা বের হয়ে যাওয়ার সময় এইটুকু কনফিডেন্স পাবে যে না আর যাই হোক প্রোগ্রামিং করতে পারি কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে তো পারি সো এই দ্যাট ওয়াজ দ্য মোটিভেশন ফর ইন্ট্রোডিউসিং নিউমেডিক্যাল মেথড ইন ইউর ইউনিভার্সিটি এবং এই মোটিভেশনটার কারণে এখানে যখন আমরা ল্যাবের মধ্যে আসি ল্যাবে আমাদের মেইন পারপাসটা নিউমেরিক্যাল মেথডে থাকেই না র্যাদার আমাদের ল্যাবের মেইন পারপাসটা হয় তোমাদেরকে কোডিং এর আইডিয়াটা রিফ্রেশ করে দেয়া দ্যাট ইজ দা ফার্স্ট অবজেক্টিভ অফ দিস কোর্স নিউমেরিক্যাল মেথড শেখানো এটা ফার্স্ট অবজেক্টিভ না কারণ ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমাদের একটা এই ব্যাকগ্রাউন্ড এর কারণে এটার মেইন মোটিভেশন হয় যেমন তোমার যদি আমি গ্রেডিং এর কথাই বলি বেশি হয়ে গেল কোডিং থেকে থাকে যেখানে তোমাকে একদম বেসিক কোডিং শিখতে হয় একদম বেসিক কোডিং এবং সেই কোডিংটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তো এখানে তোমরা হয়তো একটা ব্যাপারে ডিবেট করতে পারো যে স্যার আপনারা যদি আমাদেরকে বেসিক কোডিং শেখানোর জন্য ম্যাথল্যাব না শেখায় পাইথন শেখাতেন তাহলে বেটার হতো বাট এখানেও একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা হচ্ছে তুমি যখন ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে আহ ইসের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাবা স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাইবা স্টিল এখনো ওয়ার্ল্ড মধ্যে এডুকেশন সেক্টরে ম্যাথল্যাবের ডিমান্ড হিউজ 
যদিও প্রফেশনাল সেক্টরে পাইথনের ডিমান্ড অনেক বেশি এই কারণে আমরা আমি নিজে যেহেতু এই কোর্সটার প্ল্যানিং আমি করেছি এই কোর্সটা অ্যাকচুয়ালি পুরোটাই আমার হাত দিয়ে যাচ্ছে সোফার তো আমি স্টিল আমার খুবই ইচ্ছেটাকে পাইথনে নেয়ার বাট আমি ভয় পাই যে আমি তোমাদেরকে পাইথনে নেয়ার কারণে তোমরা না আবার স্কলারশিপে একটা ধরা খাও তো এই কারণে স্টিল এই জায়গায় আমি টু ফিফটি ফিফটি ডাউট এর মধ্যে আছি যে তোমাদের জব বেনিফিট দিতে গিয়ে আমি তোমাদের স্কলারশিপ বেনিফিটটাকে কোনোভাবে ন্যারো করে দিচ্ছি কিনা गुगलो गुगल गुगल डिजास्टर जानी खुबी मात्र कथा मैथलैबाइन <laughs> सहज ना मेथडा खुबी कठिन लगे 
যদিও ইনহেরেন্টলি নিউমেরিক্যাল মেথড ইজ ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট কোর্স ইন ইয়োর হোল কারিকুলাম বাট যেহেতু আমি তোমাদেরকে এখানে আমাদের মোটিভেশন তোমাদের কোডিংটা একবার রিফ্রেশ করে দেয়া এবং অলরেডি সেভেন্টি ফোর বললো যে সি প্লাস প্লাস করে আসার পর ওটা ধরতে আমাদের এখনো কষ্ট হয়ে যায় এই অবস্থায় যখন আমি তোমাদেরকে একদম বেসিক টাইপের কোডিং করাই একদম আসমান থেকে একটা প্রবলেম দিয়ে দেই মানে প্রবলেমটা শুনলেই অদ্ভুত লাগে যেরকম কোনোদিন হয় নাকি বাট ওরকম একটা প্রবলেম দিয়ে বলি যেটা ম্যাথলেপ দিয়ে সলভ করে দাও আমাকে এটার আনসার এনে দাও তখন জিনিসটা মাথার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি প্যাচায় যায় এবং এটা খুব কঠিন লাগে কিন্তু স্টিল এই জায়গাটাকে একটু সহজ করার জন্য আমি যেটা করি তোমাদেরকে একদমই বেসিক থেকে শুরু করি দ্যাট ইস আমি তোমাদেরকে কখনোই বলি না যে তুমি তো এটা ডিএসপি তে করে আসছো তুমি এটা কন্ট্রোলে করে আসছো সি প্রোগ্রামে আমি এগুলো করছো না আমি এরকম কোন কথা কখনোই বলি না কারণ আমি জানি যে তোমাদের বা আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কোডিং এ একটা দুর্বলতা আছে যেটা অবশ্যই আমাদের থাকা উচিত না কারণ এটা থাকলে তুমি এখনকার ওয়ার্ল্ডে আর সারভাইভ করতে পারবা না দ্যাট ইজ টোটালি ইম্পসিবল যদি ক্যারিয়ার সারভাইভ করতে চাও সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট মোটিভেশন অফ দিস ল্যাব যে আমরা একদম ক্রুড ভাবে কোডিং করি যে একদমই বেসিক ভাবে এবং বেসিক ভাবে কোডিং করার সুবিধা কি যে তোমাকে যদি এই কোডিং টাই পাইথন শেখানোর পরে করতে বলা হয় তুমি এটা করতে তোমার সময় লাগবে না কেন সময় লাগবে না কারণ তুমি আইডিয়াটা জানো কোনটার পরে কি করতে হবে শুধু ল্যাঙ্গুয়েজটা জানো না ল্যাঙ্গুয়েজটা জানার সাথে সাথে তুমি এটাকে ট্রান্সফার করে ফেলতে পারো অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এটা হচ্ছে আমি নিজেও কখনো খুব বেশি করিনি ম্যাথল্যাবে একটা অপশন আছে একটা কোডকে ম্যাথল্যাব কোড থেকে পাইথন কোড সি কোডে ট্রান্সফার করা যায় তুমি ম্যাথল্যাবে কোন একটা কাজ করলা তোমার দরকার ওটাকে পাইথনে ট্রান্সফার করা জাস্ট একটা বাটনে ক্লিক করলে এটা হয়ে যায় ও কোডে ট্রান্সফার করে দিই So this is another option. But it is not your own mind. You don't have to worry about it. So you mainly have to be motivated. You have to learn how to do coding. And you have to learn how to do the basic operations. You have to learn how to do the basic operations. You have to learn how to do the basic operations. You have to learn how to do the basic operations. You have to learn how to do the basic operations. If you have to learn how to do the true sense of coding. If you have to learn how to do the coding. Then still our advice is that you reconsider this course. এই কোর্সটা নেওয়ার কোনো মানে নাই কারণ এটার মেইন মোটিভেশনই তোমাকে কোডিং শেখানো এটা এবার এটা গেল এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে অফকোর্স এই কোর্সের নাম তো নিউমেরিক্যাল মেথড আমাদেরকে নিউমেরিক্যাল মেথড এর প্রবলেম গুলো তো সলভ করতে হবে তো বেসিক কোডিং এর পাশাপাশি তোমরা থিওরি ক্লাসে যা যা পড়বা এই সবকিছুকে আমরা এখানে এসে কোডিং করব তো কোডিং করার যে টেকনিকটা শিখলাম এটা আমরা অ্যাপ্লাই করব কোথায় নিউমেরিক্যাল মেথডস এর জন্য অ্যাপ্লাই করব मानते একে তো হচ্ছে তোমাদেরকে আমি একদমই কোড করে তোমরা নিজেরাই কোড করবো আমি তো করবো না তোমরাই করবে এখানে আমি কিছু করি না তোমরাই সবকিছু করো তো তোমরা নিজেরা কোড করা শিখবা সাথে সাথে ম্যাথল্যাবের বিল্ট ইন ফাংশন গুলো আমি দেখাই দিব যে ওই জিনিসগুলো সলভ করা ম্যাথল্যাবের বিল্ট ইন ফাংশন কি কি আছে তো তোমরা দুইটা সম্পর্কেই জানবা এবার চলে আসো তো বাকি পার্টটা তোমরা থিওরি ক্লাসে যা যা পড়বা পুরো থিওরি ক্লাসকে আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করব ফর্টি পার্সেন্টের মধ্যে যদিও ফর্টি না আরেকটু বাকি আছে তিন নাম্বার যেটা রোল নাইনটি ফাইভ অলরেডি বলেছে এবং তার সাথে মনে হয় রোজ একটু এক করেছে সেটা হচ্ছে আমরা খুব অল্প করে খুবই অল্পের উপর দিয়ে আমরা তোমাদেরকে একটু ডেটা সায়েন্সটা ইন্ট্রোডিউস করাই দিব কারণ এখনকার সময় তোমরা জানো ডেটা সায়েন্স কি পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ আ হিউজ ক্যারিয়ার অপরচুনিটি এবং এই ক্যারিয়ার অপরচুনিটি শুধুমাত্র দেশের বাইরে না বাংলাদেশেও প্রচুর অপশন সামনে দিবে আমাদের হাইটেক পার্ক হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই ডেটা সায়েন্টিস্টদের মানে গুরুত্ব হাজার গুণ বেড়ে যাবে তো এই কারণে আমাদের যেহেতু কোর্সের মধ্যে কোথাও ডেটা সায়েন্স পড়ানোর সুযোগ নেই অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আন্ডার গ্রাডেড ডেটা সায়েন্স পড়ানোর সুযোগ খুবই কম সিএসসি ছাড়া আন্ডার গ্রাডেড ডেটা সায়েন্স পড়ানোর সুযোগ খুব কম আমরা তোমাদেরকে অ্যাটলিস্ট বেসিকটা ধরাই দিব এই কোর্সে বাকি যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আছে সেখানে তোমাদের থিওরিতেও ধরাই দিবে যেটাকে দেখবা থিওরির মধ্যে তার ফিটিং বলে একটা কথা আছে 
সেই তার ফিটিং টেকনিকটাই হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের এবিসিডি ওখান থেকে ডেটা সায়েন্স শুরু হয় তো আমরা তোমার এখানে এসে কিভাবে কম্পিউটার একটা ডেটা প্রেডিক্ট করে সেই প্রেডিকশন পারপাসটা তোমাদেরকে দেখা দেয়া হবে তো আমাদের ল্যাবের স্ট্রাকচারটা অনেক এরকম টোটাল আমি যদি 100 মার্কসই চিন্তা করি 40 মার্ক থাকবে একদম ক্রুড কোডিং তোমাকে একটা মানে কোন কিছুর সাথে রিলেশন নাই এরকম একটা প্রবলেম দেয়া হবে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিউমেরিক্যাল এর সাথে রিলেভেন্ট না অদ্ভুত একটা প্রবলেম দেয়া হবে অদ্ভুত এই কারণে দেয়া হবে কারণ অদ্ভুত না দিলে তোমরা নেট থেকে নামাই কোড লিখে ফেলো তো এই কারণে আমাকে বসে বসে অদ্ভুত প্রবলেম বানাইতে হয় যে এমন একটা প্রবলেম যেটা নেটে সার্চ দিলে খুঁজে পাওয়া যাবে তো এরকম একটা অদ্ভুত প্রবলেম দেয়া হবে অদ্ভুত প্রবলেমে কোড তোমাকে নিজে নিজে লিখতে হবে এবং এটা ধীরে ধীরে করতে হবে তো এটার এফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করা হবে সেকেন্ড হচ্ছে তুমি থিওরি করছে যা যা করছো সেই সব কিছুকে এখানে কোড করতে পারতে হবে সিকুয়েন্সিয়ালি কোড করতে পারতে হবে তো তুমি থিওরিতে যা যা করবা এখানে সবকিছু তুমি কম্পিউটার দিয়ে করতে পারবা and last but not the least which could be a game changer for you which could be a career changer for you that is data science amra tomader ke amader limited scope er moddhe data science er just ekta idea diye dibo jate kore tumi jodi personally data science te porashona koro tokhon jate tomar help hoy ei ebong data science bolte kintu amra ekhane ja bujhi seta hocche ai artificial intelligence er just ekta jholok dekhano hobe khubi fade ekta jholok khub উজ্জ্বল কোন ঝলক না কারণ এটা সময় নাই ওটা একটা ডিফারেন্ট জিনিস তো দিস ইজ দা টোটাল আইডিয়া অফ দিস ল্যাব এবং এই পুরো ল্যাবে আমি তোমাদেরকে জাস্ট কোর্স প্ল্যানটা দেখাই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং আমি যা লিখব সেই জিনিসগুলোই আসলে ফলো করা হবে এখানে শেয়ার স্ক্রিন করি तुम्हारे আউটকাম থাকবে একটা আউটকাম হচ্ছে যে তুমি একটা অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করতে পারবে এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি দরকার ম্যাথল্যাব শেখার আগে যে সিকোয়েন্সটা এই সিকোয়েন্সটা সবচেয়ে কঠিন যে এই সিকোয়েন্সটা পারে তার জন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কঠিন না বাট আমাদেরকে কখনো শুধু তোমাদের কথা বলছি না আমিও যখন আমাদের তোমাদের তো ওয়ান টু তে প্রোগ্রামিং করায় আমাদের সময় ওয়ান ওয়ানে করাইছিল চিন্তা করো একজন মানুষ যে প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং করতে গেছে এবং আমার কি ভাগ্য আমার প্রথম ক্লাসটাই ছিল প্রোগ্রামিং ক্লাস এবং দ্যাট ওয়াজ মানে বিভীষিকাময় একটা ক্লাস ছিল যে কিছুই বুঝতেছিলাম না যে সব কি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হইতে আসে এগুলো কি সব পড়াচ্ছে তো ওইখানে কখনোই না আমাদেরকে অ্যালগোরিদম করা শেখায় না যেখানে প্রোগ্রামিং এর হার্ট হচ্ছে অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম মানে হচ্ছে সিকোয়েন্স ডেভেলপ করা যে তুমি কিসের পরে কি করতে বলবা কম্পিউটারকে কারণ তুমি এখানে একটা স্টেপ ওলট পালট করবা প্রোগ্রামটা কাজ করবে না এরপরে সেটাকে ম্যাথল্যাব ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এবং এখান থেকে এখানে তোমাদের যেটা করতে হবে এখানে তোমাদের যে স্কিলটা ডেভেলপ করবে তোমাদের কাজ করার স্কিল ডেভেলপ করতে হবে তো দ্যাট ইজ দ্য টার্গেট এবং এখানে তোমাদের ক্লাসটা যেভাবে করে নেওয়া হবে সেটা হচ্ছে তোমরা প্রোগ্রামিং করতে হবে এখানে যে খেয়াল করে দেখো এই থার্ড এই যে কলামটা আমি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে কি কি করতে হবে বা আমি কিভাবে তোমাদেরকে শেখাবো আমি লেকচার দিব বোঝাবো কিভাবে করতে হয় আমি সফটওয়্যার দেখাই দিব এবং তারপরে তোমাদেরকে কাজ করানো শেখাই দিব এবং এটাতে তুমি মার্ক পাবা কেমনে করে মার্ক পাবা একটু খেয়াল করো তোমাদেরকে আমি ল্যাবের মধ্যেই কিছু প্রোগ্রাম করতে দিব হুইচ ইজ কলড ইম্প্রম টু প্রোগ্রামিং যে আমি তোমাদেরকে কিছু অল্প একটু শেখাই দিলাম ওইটুকু শেখানোর উপরে আমি তোমাকে একটা ইনস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম করতে বলবো দ্যাট ইজ ইম্প্রম টু প্রোগ্রামিং দেন তোমাদের কিছু হোম অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে যেগুলো আর একটু ব্রডার রেঞ্জে অথবা যে ইনফ্রম টু প্রোগ্রামিংটা শেষ করতে পারবে না সে এটা একটা হোম অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাডিশনাল হোম অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে নিয়ে নেবে দেন তারপরে থাকবে এখানে নেক্সট থাকবে হচ্ছে সামেটিভ ল্যাব টেস্ট সামেটিভ ল্যাব টেস্ট মানে একদম শেষে গিয়ে যে ল্যাব টেস্টটা হবে আর থাকবে ওরাল এক্সামিনেশন যে তোমরা কি পরিমাণ শিখতে পারছো বা পারছো না যদিও এখানে ওরাল এক্সামিনেশনটা আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে নেই তো এটা পরে যখন টাইম আসবে আমি বলে দেবো 
যে তোমাদেরকে এখানে এটা ইম্পর্টেন্ট যে তোমাদেরকে ইম্প্রম টু প্রোগ্রামিং করার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে আমার কথা রেগুলারলি শুনতে হবে আমি এখানে মাত্র দেখতে পাচ্ছি তোমরা এগারো জন আসো জয় শুধু চলে গেছে বিকজ আমাকে বলে গেছে বাকিরা কেন নাই আই ডোন্ট নো এরকম করলে না এই ল্যাবে আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার কার্ড বলে দিচ্ছি পাশ হবে না আবার আমার চেহারা দেখতে হবে কিছু করার নাই কারণ এটা স্কিল ডেভেলপমেন্টের ল্যাব এটা শুধু একটা ল্যাব না এখানে আমি তোমাদের স্কিল ডেভেলপ করাব সো স্কিল ডেভেলপ করানোর জন্য যতখানি পুশ করতে হয় আমি তোমাদেরকে ততখানি পুশ করবো স্কিল ডেভেলপ করতেই হবে এই ল্যাব শেষ হওয়ার পর হচ্ছে যে এবার যখন তুমি প্রোগ্রামিং টা শিখে গেছো সেই প্রোগ্রামিং নলেজ টা অ্যাপ্লাই করে তুমি নিউমেরিক্যাল মেথড এর সবগুলো কাজ কম্পিউটার কে দিয়ে করাতে পারবা তুমি থিওরিতে ম্যাডাম তোমাদেরকে যা শেখাবেন সেই প্রতিটা কাজ তুমি এখানে ল্যাবের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবা এবং এখানেও ঠিক একই রকম যে তোমাদের এই জায়গাটায় আমি তোমাদেরকে কেমনে করে করব খুব হুসেন এখানেও তোমাকে আমি জিনিসটা দেখাবো এখানে লেকচারটা আসলে দেয়া লাগে না লেকচারটা না দিলেই হয় কারণ লেকচারটা অলরেডি তোমরা থিওরি ক্লাসে করে আসবা আমরা যা আমি জাস্ট ওটার সাথে তোমাদেরকে লিঙ্ক করাই দিব সফটওয়্যার ডেমনস্ট্রেশন আমরা একটা প্রোগ্রাম নিজে লিখব বাট ওই প্রোগ্রামটা লেখার পরে তোমাকে ওই প্রোগ্রামের ইম্প্রুভমেন্ট করতে হবে আমি প্রোগ্রামটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিখে দিব না আমি ম্যাক্সিমাম ফিফটি পার্সেন্ট লিখে দিব ওই প্রোগ্রামের মধ্যে তোমাকে ইম্প্রম টু হাত দিতে হবে ঠিক একই ভাবে তাহলে এখানে তুমি মার্কটা যেভাবে করে পাবা সেই মার্কটা হচ্ছে খুব বহু আগের মতো তোমার এখানে ইনফ্রম টু টেস্ট হবে যে দ্যাট ইস আমি তোমাকে ওখানে বসাই বলবো যে এবার করো দেন হোম অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সামেটিভ টেস্ট থাকবে ওরাল এক্সামিনেশন থাকবে হুব হুসেন শুধুমাত্র এখানে তুমি আগের থেকে প্ল্যানিংটা জানো এই পার্টটা না সহজ কারণ প্ল্যানিংটা না তোমার করতে হয় না প্ল্যানিংটা তো নিউমেরিক্যাল মেথড থিউবি থেকে করে আসো তো যে নিউমেরিক্যাল মেথড এর অঙ্কটা করতে পারে তার কাছে প্ল্যানিংটা ক্লিয়ার সে শুধু সেই প্ল্যানটাকে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করে আর কিছু করে না তো এই পার্টটা এক নাম্বারের চেয়ে সহজ কারণ এক নাম্বারে আমি আসমান থেকে একটা প্রবলেম তোমাকে নামাই দিব তো হুট করে মনে হবে যে এটি কি হইব তো ওই প্রবলেমটা নিয়ে চিন্তা করে ওটার প্ল্যানিং করা ওই জায়গাটায় একটা স্ট্রাগল আছে এবং ওই স্ট্রাগলটা যখন তুমি ওভারকাম করতে পারবা ইনশাল্লাহ তোমরা প্রোগ্রামিং এর দিকে দশ কদম আগায় ফেলছো এবার চলে আসো আমাদের থার্ড একটা ছোট্ট টার্গেট আছে যে আমরা একটু ডেটা সায়েন্স সম্পর্কে একটু জানতে চাই তো লাস্টেরটা হচ্ছে তোমাদেরকে আমি ডেটা রিডিং টেকনিক শেখাবো কিভাবে করে ম্যাটল্যাবে হাজার হাজার ডেটা শুধুমাত্র একটা কমেন্ট দিয়ে শেখা করা যায় হাজার হাজার ডেটা তুমি রিড করতে চাও শুধুমাত্র একটা কমেন্ট লাগে একটা লাইন লিখতে হয় হাজার হাজার ডেটা চলে আসে দেন আমি তোমাদেরকে এটা অ্যানালাইজ করা শেখাবো কার ফিটিং এর মাধ্যমে যেটা অ্যাকচুয়ালি ডেটা সায়েন্সে করা হয় তো একটা কথা সবসময় মনে রাখবা ডেটা সায়েন্সের একমাত্র কাজ হচ্ছে ফিউচার প্রেডিক্ট করা দ্যাট ইস সে একটা তোতা পাখি বানায় যে তোতা পাখির কাজ হচ্ছে ফিউচার বলে দিবে ওই যে রাস্তায় এখন পাওয়া যায় না আগে পাওয়া যেত রাস্তায় তোতা পাখি পাওয়া যেত তোতা পাখি আমার ভবিষ্যৎ বলে দিত তো ওরকম একটা তোতা পাখি এর কাজই হচ্ছে ডেটা সায়েন্স যে ফিউচার বলে দেয় ফিউচার প্রেডিক্ট করা শেখায় সায়েন্টিফিক ওয়েতে তাহলে সেই ফিউচারটা আমরা বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্টে প্রেডিক্ট করব বাট এখানে তোমাদের জন্য একটু পরিশ্রম কম এখানে বেসিক্যালি আমি তোমাদেরকে খুব বেশি প্রোগ্রামিং এর এখানে খুব বেশি জায়গা নেই এখানে প্রোগ্রামিং এর জায়গা একটু কম এখানে আমি তোমাদেরকে ম্যাটল্যাব এর বিল্ট ইন ফাংশন গুলো ইউজ করা শেখাবো ম্যাটল্যাব দিয়ে কিভাবে ডেটা সায়েন্স এর কাজগুলো করা যায় যাতে করে তোমরা ভবিষ্যতে গিয়ে ম্যাটল্যাব ইউজ করে ডেটা সায়েন্স এর কাজ করতে পারো নট নেসারি তোমাকে অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই করতে হবে ম্যাটল্যাব ইউজ এ হিউজ প্ল্যাটফর্ম ফর ডেটা সায়েন্টিস্ট তাহলে যাতে করে ওখানে অ্যাটলিস্ট বেসিকটা তোমরা শুরু করতে পারো যে কিভাবে ডেটা সায়েন্স এর কাজ করা যায় এবং এটার জন্য তোমাদের দেখো এখানে খেয়াল করে দেখো তোমাদের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনে কোথাও কোনো প্রোগ্রামিং নাই এখানে কোনো প্রোগ্রামিং এর টেস্ট আমি করাবো না শুধুমাত্র তোমার ওটা অ্যাপ্লাই করতে পারছো কিনা সেটার জন্য আমি তোমাদের শর্ট ফিজ দিব ছোট ছোট টেস্ট এবং তারপরে সামিটিভ ল্যাব টেস্টের মধ্যে হয়তো এটা ছোট্ট কোন একটা পার্ট থাকবে এই So this is all about our planning. मोटामुटी फलो कर चेस्ट करी सब समय पारि नट नेसारिली गत बार एरक छो 
বা তোমাদের জন্য এটা আমাদের সুবিধা মতো বা তোমাদের সুবিধা মতো আমার সুবিধা মতো তো না তোমাদের সুবিধা মতো এটাকে আমি হয়তো কিছুটা উনিশ বিশ করতে পারি তো একটা হচ্ছে সামেটিভ ল্যাব টেস্ট সামেটিভ ল্যাব টেস্ট মানে ফাইনাল ল্যাব টেস্ট যেটা একদম ফাইনালে গিয়ে তোমাদের একদিনে দুই দুই চার ঘন্টার একটা ল্যাব টেস্ট হয় বিশাল বলো ল্যাব টেস্ট আমি তোমাদেরকে চিন্তা করার অনেক সময় দেই বা তোমরা চিন্তা না করে কোড কপি পেস্ট করো যেটা করলে তোমরা আবার নেগেটিভ মার্ক পাও তাও করো ক্যান করো আই ডোন্ট কেয়ার সো এখানে তোমাদেরকে প্রবলেম দেওয়া হবে দুই জায়গা থেকে দুইটা সিও ওয়ান থেকে একটা সিও টু থেকে একটা সিও ওয়ান মানে কি যেখানে তোমাকে চিন্তা করে প্রোগ্রামটা ডেভেলপ করতে হবে আর সিও টু মানে নিউমেরিক্যাল মেথড একটা করতে হবে তো এরকম ভাবে ফাইনাল ল্যাব টেস্ট থাকবে থার্টি পার্সেন্ট ওয়েট তো একশোর মধ্যে তিরিশ থাকবে সেখানে এবার ল্যাব পারফরমেন্স এখানে দেখো ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আছে যেখানে আজকে তোমরা আসো নাই ইউ ডোন্ট কেয়ার টু কাম তো সেখানে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক আছে কারণ এইটা কাজ শেখার জায়গা কাজ শেখারটা এখানেই শিখতে হবে দের ইজ নো ওয়ে আউট তো তোমাকে এই নিয়ে বসে বসেই শেখা লাগবে তো ল্যাব পারফরমেন্সে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক থাকবে भूले जा ट्रीटेड কারণ এখানে যে শুরুর দিকে তার উইকনেস থাকতেই পারে সবাই প্রোগ্রামিং পারে না বাট সে ওই পরিমাণ এফোর্ট দিয়েছে যে যে সে ফ্ল্যাট যাচ্ছিল তাকে সে ধরে ফেলছে যে অনেক উঁচুতে ফ্ল্যাট যাচ্ছিল তাকে সে জিরো থেকে ধরে ফেলছে এখানে তোমাদের ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক থাকবে তো এটা যারা আজকে আসেনি তাদেরকে একটু বলে দিবা যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট না থাকলে পাশ করবা কেমনে করে এই এইখানে মার্ক তোলা খুব কঠিন খুব করে একটা প্রোগ্রাম লিখে দিলে তোমার কি ধারণা আমি দুই দুই চার ঘন্টা দিলে তুমি পারবা পারবা না তো এই জায়গাটাতে মার্ক তোলার চেষ্টা করো কারণ এই মার্কটা খুব স্লোলি স্লোলি আসতে থাকবে আমি প্রতি ল্যাবেই তোমাদের কিছু না কিছু করতে দিব তো এখানে একটু খেয়াল করো এই যে অপশন গুলো একটু খেয়াল করো অপশন গুলো ট্রেডিশন থেকে একটু আলাদা টাইমলিনেস এটা ট্রেডিশনাল এই অপশনটা একদমই আলাদা ইগারনেস টু লার্ন তোমার আগ্রহটা আমাকে শো করতে হবে আমি প্রোগ্রামিং শিখতে চাই এখান থেকেও তুমি মার্ক পাবা বলতে পারো স্যার এটা মেজার করবেন কেমনে করে ফর দা টাইম বিং আমার উপরে আস্থা রাখো যে আমি অন্যায় করব না কারণ এটার প্রপার মেজারমেন্ট আমি তোমাদেরকে বুঝাইতে পারবো না যে আমি আসলে কিভাবে মেজার করছি বাট একটা স্টুডেন্টকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে বোঝা যায় কে আগ্রহ দেখাচ্ছে কে আগ্রহ দেখাচ্ছে না কে জাস্ট আগ্রহ দেখানোর জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে বাট সে শিখতে আসলে চাচ্ছে না তার শুধু গ্রেড দরকার তো এইটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট জিনিস যেটা আমি করি যদি এটাকে আমি খুব বেশি স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে আনতে পারিনি প্ল্যানিং এ আছে যে ধীরে ধীরে এটাকেও আমি কিছুদিন পরে বলতে পারবো যে এইটা দেখাইলে তোমায় আমি বুঝবো যে তোমার শেখার আগ্রহ আছে এরপরে তোমাদের ইম্প্রম টু টেস্টে যে পারফরমেন্স থাকে যেটা আমি অলরেডি বললাম এবং এইটাই তোমাদের হোম অ্যাসাইনমেন্ট ক্লাস পারফরমেন্স এর মধ্যেই তোমাদের হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিবে কারণ মোস্ট অফ দা টাইমে ক্লাস এর সাথে লিঙ্ক একটা প্রবলেম আমি তোমাদেরকে হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিই একটা প্রবলেম কে আরো কম্প্রিহেন্সিভ করার জন্য দিই যে আর একটু ইম্প্রুভ করার জন্য যদিও লিখেছি আমাদের টু সেন্স এখানে ওরাল এক্সামিনেশন হয় না আমি তোমাদের আজকে ভেঙে বলে দিচ্ছি কারণ অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে কি জিজ্ঞাসা করবে প্রোগ্রামটা কেমনে লিখে বলো তো এটার জন্য তোমাদের একটা শর্ট টেস্ট নেওয়া হয় मार्क आज अन्न गुलाब बेसि लाइन 
সো ওরাল এক্সামিনেশন এবং কুইজ কুইজ থাকে রিটেন একটা এবং কুইজে এখানে সবচেয়ে কম মার্ক থাকে ম্যাক্সিমাম ফাইভ পার্সেন্ট মানে ফাইভ পার্সেন্ট রাখতে আমার খুব হাতে গায়ে লাগে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এ খাতায় কেন লিখতে দিব খাতায় লিখার কি আছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের খাতায় লিখার কিছু থাকে বাট জাস্ট তোমাদেরকে মার্ক ডিমার্কেশন বেশি দিলে আমি দেখেছি তোমার গ্রেড ভালো পাও এবং তোমাদেরকে গ্রেড খারাপ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য না এবং আমি কোনোভাবেই চাই না বাট আমি তোমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা আমার উদ্দেশ্য তোমাদের এই কোর্সের পরে এই ল্যাবের পরে অ্যাটলিস্ট এইটুকু যেহেতু তোমরা বলতে পারো যে ইয়েস আমি ম্যাথ ল্যাব পারি আমি শুধু ডিএসপি পারি না আমি ম্যাথ ল্যাব পারি এইটুকু যাতে কনফিডেন্স নিয়ে জব মার্কেটে যেতে পারো এই সো এছাড়া তেমন কিছু বলার নেই রুলস কিছু না রুলস হচ্ছে ক্লাসে থাকবা ইন্টারাকশন করবা এবং কাজ করবা এটা কাজ এটা ল্যাব আমার ল্যাবে তোমাকে কাজ আমাকে ডিসপ্লে করতে হবে হাউ মাচ ডিসপ্লে ইউ ক্যান ডু অফ ইউর ওয়ার্ক দ্য মোর ইউ মার্ক ইউ ক্যারে the more that display the more display you can show the more mark you get it's a very plain and simple rules mane ekdom oi kit niyom joto kaj dekhaba toto beshi parba joto agroho dekhaba toto beshi mark paba joto ashba na toto mark kom paba khub plain and simple joto chup kore thakbo toto mark kom ta thakbe so eta khubi ekdomi oi kit niyom proportional rules so that's all i have to say regarding this lab if you have anything to tell me you can चाकरीबाजारिपल कथा सो प्लेन তোমাদেরকে এখানে শিখতেই হবে এবং শিখতে গেলে যেই যেই অ্যাটমসফিয়ার তোমাদের থাকতে হবে সেটা থাকতেই হবে আদারওয়াইজ এই ল্যাব নিও না অন্য কোন অপশন থাকলে সেদিকে যাও আমি একদম প্লেন অ্যান্ড সিম্পল কথা বলে দিচ্ছি কারণ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এত সহজ ভাবে হয় না স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কোন শর্টকাট নেই শুধুমাত্র লং কাট আছে এই আর কি সো দ্যাটস অল আই হ্যাভ টু সে সো ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট আ সে সামথিং অর ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারি ইউ মে ডিসকাস উইথ মি घटे <laughs> प्रथम इम्पसिबल टार्गेट फिल आप कारण स्किल डेभलपमेंट छाउ की
তোমাকে এই কোর্সে স্কিল হইতেই হবে দ্যাট ইজ আ মাস্ট সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ ইউ মে আস্ক মি অথবা আমরা ঈদের পরে আমার ইনশাল্লাহ শুরু করে দিব এবং এর মধ্যে ম্যাটল্যাব ল্যাপটপ কম্পিউটার সবকিছু রেডি হয়ে যেতে হবে এর আগের সেমিস্টারে আমি অনেকেই অপশন দিতাম যে ওই ইয়েতে কাজ করার অনলাইনে একটা প্ল্যাটফর্মে কাজ করা যায় নাম তো ভুলে গেছি এইবার ওই রকম কোন অপশন নাই কারণ অলরেডি অনলাইন দুই সেমিস্টার হয়ে গেছে আর কোন অপশন নাই ম্যাটল্যাবেই করতে হবে তো কোনো মোবাইল অপশন নাই কোনোই নাই বলবা স্যার আপনি এত খারাপ আমি এতই খারাপ এখন আর অপশন দেওয়া যাবে না কারণ আমি তোমাকে অপশন দিয়ে তোমার ক্ষতি করে ফেলছি এটা হচ্ছে আসল কথা হ্যাঁ সেভেন্টি ফোর কিছু বলবে হাসিব কথাটা একটু কেটে যাচ্ছে আমাদের তো মনে হয় ঈদের আগে মানে কাজ না করলে পড়ে রাখলে একটা ভিতরে কিছু থাকতো এরকম কিছু ব্যাপার যদি হতো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি ম্যাটল্যাব কখনো বই পড়ে শিখি নাই আমি শিখছি খুবই গ্র্যাজুয়ালি এবং ডিফারেন্ট থেকে আমি ট্রাই করবো যে আমি যদি দেখি যদি ম্যাটল্যাবের বেসিক কোনো বই পাই যেটা একদমই বেসিক লেভেল থেকে ম্যাটল্যাব শেখাবে আমি এরকম বই যদি পাই আমি তোমাদের ক্লাসরুমে শেয়ার করে দেবো আমি এর মধ্যে সার্চ করে দেখবো একদম বেসিক্স অফ ম্যাটল্যাব পাওয়া যায় কিনা অথবা তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে জানলে কি আমাদের আসলে এখন নিউমেরিকাল এর জন্য যে ম্যাথল্যাবটা ইউজ করবো সেটা হবে আমি তোমাদেরকে তিনটা অপশন বলে দিই এই তিনটা নিয়ে তোমরা একটু বেসিক ক্লিয়ার করো এক নাম্বার হচ্ছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এটা জানার কিছু নেই এটা যখন কাজ করতে থাকবা তখন জেনে যাবা দ্যাট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ পার্ট ল্যাঙ্গুয়েজ পার্ট জানার দরকার নেই একটাতে ফোকাস করো ইফ এল স্টেটমেন্ট যেটাকে বলা হয় কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টটা যদি সম্ভব হয় খুব ছোট ফ্রেমে একবার রিফ্রেশ করো যদিও আমি কিন্তু একদম স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করব। দুই নাম্বার হচ্ছে লুপ স্টেটমেন্ট ওয়াই লুপ ফর লুপ এই নামগুলো তো তোমাদের পরিচিত তো এই জিনিসগুলো একবার রিফ্রেশ করতে পারো এবং ছোট্ট ছোট প্রোগ্রাম দিয়ে দেখবা যে এটার জন্য প্রচুর তোমার ইউটিউব ভিডিও আছে আমি নিজে দেখেছি তো ওগুলাতে দেখে দেখে ওরা যেভাবে প্রোগ্রাম লিখে ওভাবে লিখে জাস্ট তোমার ব্রেনটাকে একবার রিফ্রেশ করে রাখতে পারো যাতে আমি যখন বলবো তখন খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলতে পারবা আরেকটা যেটা সবচেয়ে বড় স্ট্রাগল তোমাদের জন্য হয় যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা শুরু করি আরো অনেক পরে বাট যেহেতু তুমি বলছো যে শিখতে চাচ্ছ তিন নাম্বার হচ্ছে মেট্রিক্স ম্যাথল্যাবে মেট্রিক্স দিয়ে কিভাবে কাজ করে এই তিনটা জিনিস ইফ ইউ উইস এই তিনটা জিনিস একটু ফোকাস করে জাস্ট ইউটিউব ভিডিও দেখতে দ্যাট উইল বি সাফিসিয়েন্ট ইউটিউব ভিডিও ইজ কোয়াইট সাফিসিয়েন্ট এটার জন্য এগুলো দেখে দেখে তোমরা জাস্ট একটু রিফ্রেশ করে রাখতে পারবে বাট কোনোটাই ম্যান্ডেটরি না বিকজ আমি সবকিছু একদম এক গ্রাউন্ড লেভেল থেকে শুরু করব এনি মোর কোয়েশ্চেন অর কোয়ারিজ ওকে তো যেহেতু আর কোনো কোয়েশ্চেন আর কোয়ারিজ নেই তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করে দিতে পারি ঈদ ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক বলো কিছু বলছি না না স্যার স্যার আমি স্যার স্যার আমার মাঝখানে স্যার আমার তিন চার বার স্যার নেটওয়ার্ক স্যার সমস্যা হয়েছিল স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম তখন কি স্যার তখন কি স্যার আমাদের ডাকছিলেন কারণে না পাও কারণ এখানে নেটওয়ার্ক এর কারণে না পেলে হুট করে এসে ওই জায়গা আর পিক করতে পারবে না আনলেস ইউ সি দা থিং ফ্রম দা স্ক্রাচ তোমাদের রেগুলার সবগুলো ক্লাস লেকচারের ভিডিও আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব ইনকেস যদি আমি কোনটা ভুলেও যাই আমাকে মনে করাই দিও আমি দিয়ে দিব ইস থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ওকে সো হা দ্যাটস অল ফর টুডে হোপ এবং জাস্ট এইখানে তোমরা শেখার সাথে সাথে একটু একটু মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হও 
যে একটু ডিফারেন্ট ভাবে তোমাদেরকে এবার ল্যাব করানো হবে কারণ একটু প্রেসার দেয়া হবে একটু বেশি প্রেসার দেয়া হবে যেটাকে তোমরা তোমাদের ভাষায় প্যারা বলো একটু দিব বাট তোমাদের ভালোর জন্য ট্রাস্ট করি পুরোপুরি তোমাদের ভালোর জন্য আমার নিজের কোন এখানে পার্সোনাল কোন গ্রাজ নেই ঠিক আছে ওকে সো थैंक यू वेरी मच স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম